দর্শক আমন্ত্রণ শুরু করছি চ্যানেল 24 এর বিনোদনের নিয়মিত আয়োজন এন্টারটেইনমেন্ট 24 দেশ বিদেশের বিনোদনের নানা খবর নিয়ে সাজানো প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের সাথে আছি আমি শাহরিন জেবেন দীর্ঘদিন পর আবারো সরব বাংলা চলচ্চিত্রের সূতিকাগার কারণ একটাই দিন দুই বাদে যে শিল্পী সমিতির নির্বাচন আর তাই তো শিল্পী নির্মাতাদের আনাগোনায় উৎসবমুখর পরিবেশ এখন বিএফডিসি তে জানা গেছে এবারে নির্বাচনে সকল অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে থাকবে প্রথমবারের মতো মোবাইল কোর্ট দিন দুই বাদেই অনুষ্ঠিত হবে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির 2024-26 মেয়াদের নির্বাচন যেখানে দুই প্যানেলের হয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় সব তারকারা ঈদ আর বৈশাখের ছুটি শেষে সোমবার শিল্পীদের এই নির্বাচনকে ঘিরে ফের সরব হয় বিএফডিসি এদিন মিশা সওদাগর ও ডিপজলকে দেখা না গেলেও এফডিসি তে ছিলেন তাদের প্যানেলের প্রার্থীরা এখানে শিল্পীদের সেবা করতে আসছি এবং ইনশাআল্লাহ ভালোমতো জানা করতে পারি মিশা সওদাগর ডিপজল সাহেব অতুলনীয় একজন পারসন সেই জন্য কিন্তু আমি এই প্যানেলে দাঁড়িয়েছি মিশা দীপজল এরা তো এরা হচ্ছে কি জানেন একজন ভালো সংগঠক এদের হাতে যদি সমিতি দায়িত্ব যায় অবশ্যই সমিতি খুব সুন্দর চলবে ভালো চলবে শিল্পীরা তো প্রচন্ড আনন্দ মুখর পরিবেশেই আছে আমি দেখছি এবং তারা খুব আনন্দ করছে ভোট কাকে দিবে তাদের ইচ্ছে মিশা দীপজল না এলো শিল্পীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে ভোট চেয়েছেন মাহমুদ কলি ও নিপুণ আক্তার শিল্পীদের ভোটে জয় নিয়ে এবার বেশ আশাবাদী তারা আমি শিল্পীদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কারোর সাথে দেখা হয়েছে অনেকের সাথে ফোনে কথা হয়েছে আবার গ্রুপে গ্রুপেও দেখা হয়েছে তা আমি মনে করি যে সবার কাছে আবেদন করেছি যে যেহেতু মাহমুদ কলি নিপুণ আক্তার পরিষদ এটি প্যানেল নিয়ে আমরা নির্বাচন করছি অতএব সকলে যেন আমাদের এই প্যানেলকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেন যেন আমরা একসাথে ভালো কাজ করতে পারি প্রথম নির্বাচনটা আমি শুরু করেছি খুব কঠিন ভাবে সেখানেও কিন্তু আমার খুব হাড়হাড়ি লড়াই ছিল তো আসলে আমি এইভাবেই নির্বাচন করতে প্রস্তুত তাই বাধা খলনায়কের সাথে আসলে আমি ইনশাআল্লাহ নির্বাচিত হয়ে আসতে পারব এদিকে চলচ্চিত্র শিল্পীদের এবারে নির্বাচনকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে প্রথমবারের মতো মোবাইল কোর্ট থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সমিতির নির্বাচনে এই প্রথম হচ্ছে যে যতগুলো গোয়েন্দা সংস্থা আছে সবার ইনভলভমেন্ট এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং হচ্ছে যে মোবাইল কোর্ট সরকারের কর্তৃক মোবাইল কোর্ট সেখানে যে দেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় যে সেই সুযোগ আর এবার নেই অবৈধ লেনদেন বা হচ্ছে যে জোর প্রয়োগ করা বা কাউকে কোনো ভোটারকে হচ্ছে ফোর্স করে ভোট আদায় করা সেরকম সুযোগ এবার থাকবে না নির্বাচন নিয়ে সাধারণ শিল্পীদের চাওয়া কোনো ঝামেলা নয় উৎসব মুখর পরিবেশে পারিবারিক মিলন মেলায় পরিণত হবে এবারে নির্বাচন মাকসুদুল হক ইমু চ্যানেল 24 ঢাকা এবারে ঈদে মুক্তি পেয়েছে চতুর্ভুজ প্রেমের গল্পের ছবি মায়া দা লাভ গতকাল যে ছবিটি দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করেছেন এর শিল্পী নির্মাতা সরাসরি দর্শক প্রতিক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়ে প্রত্যাশা করছেন বাড়তে পারে মায়া দা লাভের হল সংখ্যা প্রেম শুধু তোর জীবনে এসেছে আমার জীবনে আসেনি আরে আরে তুই কি ভালো বেসেছিস চতুর্ভুজ গল্পের প্রেমের ছবি মায়া দা লাভ যেখানে এক নায়িকার জন্য পাগল তিন নায়ক টানছে তোমার দিকে রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক জসীমউদ্দিন জাকিরের প্রথম সিনেমা মায়া দা লাভ মাল্টিকাস্টিং ছবিটি কতটা জয় করলো দর্শক মন ছবি দেখা শেষে মিলল সে উত্তর এক্সাইটিং একটা কনসেপ্টের মুভি নতুন একটা কনসেপ্টের মুভি এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি ভালো লেগেছে আমার ফার্স্ট এই সিনগুলো ভালো লেগেছে কারণ এখানে কমেডি ছিল আমি আমার ভাই বোনের সাথে দেখছিলাম তাহলে মানে হাসি পেয়েছে আমার কাছে ওভারঅল মুভিটি অনেক ভালো লেগেছে রশন অভিনয় তো খুব ভালো লাগছে অ্যাজ এ নায়ক হিসেবে ওনাকে আমার বরাবরই অনেক ভাল লাগে আর বুবলির অ্যাক্টিংও ভালো লেগেছে নায়ক নায়িকার পাশাপাশি মায়া দা লাভ দেখে নির্মাতা নির্মাণের প্রশংসাও করলেন দর্শক প্রথম ছবি হিসাবে জাকির সিনেমা বানাইছে আমার কাছে সিনেমা বানাইছে এবং রশন সবসময় আমি রশনকে এক পছন্দ করি এবং রশন সাইমন মিলন এটা বিগ কাস্টিং ছবি তিনটা হিরো একটা হিরোইনকে দিয়ে কেমিস্ট্রিগুলো এত সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করেছে জাকির ভাই আমাদের ডিরেক্টর যিনি ছবির অসাধারণ অসাধারণ দিন শেষে মানুষ কি চায় একটা সুন্দর সিনেমা চায় যে হল থেকে বের হওয়ার পর বলবে যে না একটা এন্টারটেইনমেন্ট যাকে বলে এরকম এন্টারটেইনমেন্ট আছে এরকম একটা সিনেমা দেখেছি 
একাধিক ছবির ভিড়ে মায়েদা লাভ নিয়ে দর্শকদের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত ছবির নায়ক রোশান মায়া সিনেমাটি একটি একেবারে একটা মেইন স্ট্রিমের সিনেমা সিনেমাটি দেখার জন্য যে শুরু থেকে যে মানুষের যে উদ্দীপনা যে একটা এক্সাইটমেন্ট সেটা খুব ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে হল আসলে ঢাকা শহরের নানান কারণে এসে আমার আমরা আসলে হলগুলোকে ম্যাচ করতে পারিনি বা কানেক্ট করতে পারিনি বাট এই সব কিছুকে ছাড়িয়ে যে কোটি হলই পেয়েছে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় দর্শকদের পজিটিভ রেসপন্স সিনেমাগুলো সম্পর্কে তাদের ভালো লাগার কথা তারপর বিভিন্ন রিভিউ সব কিছু জেনে আসলে অনেক বেশি ভালো লাগে দর্শক আগ্রহে আসছে সপ্তাহে সিনেমাটির হল সংখ্যা বাড়বে বলে প্রত্যাশা শিল্পী নির্মাতাদের মাজহারুল ইসলাম তামিম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাবলি হয়ে ধরা দেবেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি সাথে আছে নাবির চট্টোপাধ্যায় দুজনে সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন বুদ্ধদেব গুহর জনপ্রিয় উপন্যাস বাবলির গল্প যেটি পরিচালনা করছেন রাজ চক্রবর্তী আসছে আগস্টেই দেখা যাবে এই সিনেমাটি বছরের শুরুতেই নতুন সিনেমার ঘোষণা দিয়েছিলেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী বুদ্ধদেব গুহর জনপ্রিয় উপন্যাস বাবলিকে উপজীব্য করে একই নামে ছবি নির্মাণ করছেন তিনি এতে জুটি বেঁধেছেন আবির চট্টোপাধ্যায় ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর এবার স্বামীর পরিচালনায় পর্দায় ফিরছেন এই অভিনেত্রী সিনেমাটির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শুভশ্রী তার চরিত্র বাবলি একটু গোলগাল নিজের মোটা হওয়া নিয়ে ভেতরে ভেতরে আছে একটা দ্বন্দ্ব অন্যদিকে অভি সুঠামদেহের অধিকারী যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবির ব্যাডমিন্টন থেকে স্পোর্টস সবেতেই সে দুর্দান্ত এই অভি আর বাবলিরই ভালো লেগে যায় একে অপরকে কিন্তু এত সহজ নয় এই প্রেম কাহিনী মনের কথা মুখ ফুটে বলার আগেই দূরে চলে যায় একে অপরের এর পরই অভির জীবনে আসে ঝুমা এই চরিত্রে পর্দায় ধরা দিয়েছেন সরুসেনী মৈত্র বাবলি যখন অভির কাছে ফেরার কথা ভাবে তখনই ঝুমা অভির সম্পর্ক তার মনে তৈরি করে নানা প্রশ্ন ত্রিকোণ প্রেমের এই গল্প কোথায় শেষ হবে তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন তিরিশ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে আলোর মুখ দেখবে বাবলি জুবাইর হোসেন সজল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এবারের ঈদে বলিউডের প্রেক্ষাগৃহে অক্ষয় কুমার ও টাইগার শ্রফের মুখোমুখি হয়েছেন অজয় দেবগান অক্ষয় টাইগারের অ্যাকশনে ভরপুর বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া সিনেমার বিপরীতে অজয় পর্দায় দেখা দিয়েছেন স্পোর্টস ড্রামা ঘরানার ছবি ময়দানে চলুন দেখে নেই বক্স অফিসের লড়াইয়ে কে টেক্কা দিল কাকে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বলিউডে প্রতি বছরই মুক্তি পায় একাধিক সিনেমা তবে এবার ঈদে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তিনশো পঞ্চাশ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত বারে মিয়া ছোটে মিয়া আলী আব্বাস জাফার পরিচালিত অ্যাকশন ঘরনার সিনেমাটিতে প্রথমবার একসাথে ধরা দিয়েছেন বলিউডের দুই প্রজন্মের দুই অ্যাকশন হিরো অক্ষয় কুমার ও টাইগার শ্রফ হিন্দি তামিল তেলেগু কন্নর ও মালায়ালম ভাষায় একই দিন ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তি পায় বারে মিয়া ছোটে মিয়া মুক্তির প্রথম দিনে চমক দেখিয়ে ছত্রিশ কোটি রুপি আয় করে নেয় আক্কি টাইগারের এই ছবি প্রথম তিন দিনে সিনেমাটি আয় করে ছিয়াত্তর কোটি রুপি চতুর্থ দিন শেষে বারে মিয়া ছোটে মিয়ার বিশ্বব্যাপী আয় দাঁড়িয়েছে ছিয়ানব্বই দশমিক এক আট কোটি রুপি ফলে সহজেই ধারণা করা যাচ্ছে অতি দ্রুতই শত কোটির ক্লাবে প্রবেশ করবে বারে মিয়া ছোটে মিয়া একই দিন বলিউডের প্রেক্ষাগৃহে স্পোর্টস ড্রামা ঘরানার সিনেমা নিয়ে হাজির হন অজয় দেবগান অমিত শর্মা পরিচালিত বায়োগ্রাফিক্যাল সিনেমা ময়দান প্রশংসা করিয়েছে সমালোচক মহলে তবে বক্স অফিস কালেকশনে অক্ষয় টাইগারের চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছেন অজয় দেবগান শত কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত ময়দানের এখন পর্যন্ত ভারতে আয় মাত্র বাইশ কোটি রুপি বিশ্বব্যাপী এই ছবির আয় ছাড়িয়েছে বত্রিশ দশমিক দুই কোটি রুপি এর আগে অজয় দেবগানের মুক্তি পাওয়া সিনেমা শয়তান হয়েছে ব্লকবাস্টার 
তবে সেই ধারাবাহিকতা আর ধরে রাখতে পারলেন না ময়দানে জুবার হোসেন সজল চ্যানেল টোয়েন্টি মুখে নেই কোনো ভাষা তবু দর্শক দেখেই বুঝতে পারেন কি বলতে চাচ্ছেন তিনি হাসি কান্না কিংবা রাগ ক্ষোভ কষ্ট অভিমান সকল অনুভূতি যে তার নির্বাক অভিনয় পেত পূর্ণতা তিনি দ্য গ্রেট চার্লি চ্যাপলিন একশো পঁয়ত্রিশ বছর আগে আঠারোশো ঊননব্বই সালের আজকের দিনে জন্ম নেওয়া যে শিল্পী যুগে যুগে তার সৃষ্টিতেই বেঁচে আছেন দর্শক মনে পুরো নাম স্যার চার্লস স্পেন্সার চাপলেন জুনিয়র ছিলেন একাধারে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র অভিনেতা পরিচালক প্রযোজক চিত্রনাট্যকার ও সুরকার হলিউড সিনেমার প্রথম থেকে প্রায় মধ্যকাল পর্যন্ত তিনি তার অভিনয় পরিচালনা দিয়ে সাফল্যের শিখরে আহরণ করেন চ্যাপলিনকে চলচ্চিত্রের পর্দায় শ্রেষ্ঠতম মোকাভিনেতা ও কৌতুক অভিনেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় পঁচাত্তর বছরের ক্যারিয়ারে দ্য ট্রাম্প দ্য গোল্ড রাশ দ্য সার্কাস সিটি লাইটস মডার্ন টাইমস দ্য গ্রেট ডিরেক্টরের মতো কালজয়ী সব সিনেমা উপহার দিয়েছেন চার্লি চ্যাপলিন ছিলেন উদার ও শান্তিবাদী যে কোনো বৈষম্য বিচ্যুতির সমালোচনায় ছিলেন অকুতভয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিজাত সমাজের সমালোচনাও বাদ যায়নি তার ছায়াছবিতে উনিশশো পঁচাত্তর সালে ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ চাপলেনকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন এই ছিল এন্টারটেনমেন্ট টোয়েন্টি ফোরের আজকের আয়োজনে বিনোদনের সব খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আবারও দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন